Hola, ¿qué tal amigos de La Carroza? El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Guanajuato. Guanajuato. ¿En dónde andamos? En, Guan, en el Panteón, en el Panteón de Santa Paula. Sí, este. Que se llama igual el, que el de Guadalajara, el de Belén. Que el de Belén, que también se llama el Santa Paula. Esperamos pues que el contenido que les traigamos para este video sea de su agrado. Hay muchas leyendas en este cementerio, hay muchos personajes importantes de esta ciudad y pues esperamos que les guste el contenido. Vamos a mostrar como Mar nos dijo en el video introductorio, este, historias de este lugar. Primero les queremos este, comentar o platicar un poquito sobre el panteón. Este panteón fue inaugurado el 13 de marzo de 1861. Originalmente este panteón se llamaba de San Eulalia, pero ya después le cambiaron al panteón de Santa Paula. Se dice pues que de aquí sacan a las famosas momias de Guanajuato. Eh, lo característico aquí en Guanajuato es el tipo de como minerales que tiene la tierra, que es la que genera que los cuerpos con la humedad se momifiquen. ¿sí? Eh, si quieres que ca vamos caminando. Aquí estamos dando contando sí. que, eh, no, lo que nos platicó de esta tumba. Miren, las primeras momias de las que se tiene registro es del año 1870. Es del médico francés Remigio Leroy. Antes este, te, los panteones tenían la costumbre de si no se pagaba perpetuidad, a los cinco años desalojaban las gavetas y en 1870 descubren la momia de un doctor, que es la que les decía ahorita del uh -huh. francés Remigio Leroy. Ahí está lo que nos decía el, el guardia, es que aquí en esta tumba se filmó una escena de las momias del san, el santo contra las momias. Y aquí es donde se sube el, el luchador y se avienta contra una de las momias. Sí. A ver, pues vamos a darle más. Ok, bueno, ya para el año eh, 2017, al reparar la barda lateral, una de las bardas pues de aquí del cementerio, eh, se encontraron las momias. Se encontraron o sea, <risa> otras gavetas donde vieron que todavía había momias. El último cuerpo que, es, que se exhumó aquí fue en el 2003-2004, que fue la momia de un bebé. Bueno, se dice que este predio fue donado por, este, por un guerrero victoriano con la condición... ando cayendo, de que el panteón llevara el nombre de su madre, pero las pugnas entre el curato de marfil y el ayuntamiento llevaron a modificar el trazo y a negociar concesiones por derechos de las inhumaciones. Ahí no entraban en vigor las leyes de reforma y el clero tenía poderosa pro protestad de lo que eran las tierras de este panteón. Había un cementerio que se llamaba San Roque, ese fue destruido y se hizo lo que fue este, este cementerio de, de Guanajuato. Aquí es la de Manuel Doblado. Eh, se dice que en diciembre de 1859 encontraron osamentas que fueron víctimas de la toma de la lóndiga de Granaditas. Ocurrido el 28 de septiembre de 1910. Estos restos se llevaron al panteón. Se dice que en las mandíbulas de los cadáveres Ajá. se encontraron monedas por valor de tres reales y medio, que era lo que en Ajá. aquel entonces este, pues había, ¿no? Hey. Eh, vamos a seguir caminando para platicarles más cosas. Ponemos musiquita de fondo. <risa> Ahí me están ladrando mucho los perros. Sí. Mira, esta tumba está padre. Bueno, cuando ustedes entran a lo que es aquí al, al cementerio, se van a encontrar lo que es esta gran roca. Si ustedes observan, el, la roca tiene una cruz grabada. ¿Quién está enterrado aquí? Pues aquí yacen los restos del inmortal Armando Olivares, que fue el rector que impulsó la cultura bohemia y, y la modernidad de la Universidad de Guanajuato. Murió 
1972. ¿Cuál fue su causa de muerte? Cáncer de páncreas. ¿La leyenda dice? ¿Según eso? Sí. ¿Por qué? Que porque esta roca que le pusieron encima, hey. la pusieron para que él evitara salir de su tumba. Dale. Eso es lo que dice. ¿Pero por qué? ¿No, ¿No dice por qué? No, nada más dicen que con la roca ellos iban a, a lograr Ajá. de que él no lograra salirse de, de su tumba. Entonces, este... Y como viste hace ratito, pues aquí tenemos la, la tumba de su esposa, ¿verdad? Sí. Está lo que es la tumba de la señora Elena Olivares. No dices la fecha de defunción, bueno, sí, de defunción, Ajá. pero pues aquí está el... El primer rector. Sí, y perdón, la, la fecha es... 1962, 1962 fue cuando Armando Olivares, rector de la Universidad de, Guadalaj de, Gua de, de Guanajuato, de este, no es de los pues primeros, falleció. El, de hecho, el primero fue el, el padre, ah, ahí lo tengo en una la leyenda de las... De lo de allá abajo. De allá de la, de, de la universidad, se me fue el nombre del padre, pues sí, entonces... Yo creo que más bien fue de los más importantes. De este lado tenemos lo que es una tumba que, bueno, que es de las que, este, no sé, como que se ven muy imponentes. Esta tumba es de don Manuel Doblado, primer liberal juarista que gobernó al Estado en 1855 a 1858, Después de 1860 a 1862 y 1863. Ese último periodo de gobernar eh, fue truncado por la Revolución Francesa. Y aquí vemos lo que es la placa. Se ven nuestras sombras. Manuel Doblado Partida, 1818-1865, gobernador de Guanajuato, diputado federal, ministro de Relaciones Exteriores y defensor incansable de la patria. Y bueno, pues aquí podemos ver la tumba. Es el escudo del porfiriato. El de arriba, ¿verdad? Ese escudo que ven ahí, el del águila. Es el, pues sí, el emblema, ¿verdad? Ajá, del... pues, no sé en qué había sido secretario de Benito Juárez. Ah, sí es cierto. Y está curioso porque pues uno de, fue el que derrocó al otro. Muy bien. No sé si se alcance a leer, pero ahí nos, nos dice la placa. El estado de Guanajuato guarda en este monumento los mortales restos del ciudadano general Manuel Doblado. Y ya, septiembre de 1987. Vamos a ver... Dijo que tenía como una... Que tenía cuatro placas. Cuatro placas. Ah, acá está, y mira. Y que las cuatro dicen lo mismo. Ah, no dice... No. Ey, no dice defendió. Él dijo que decía lo mismo. Ajá. A ver, léelo. Defendió la independencia y el honor nacional celebró. 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 Los tratados de la soledad, la gloria, le cubrió con sus rayos y la patria la... le recuerda agradecida. Fíjate, es independencia con Y. ¿Independencia con Y? Ajá. ¿Dónde? Defendió la... Ay, sí, es cierto. Yo creo que antes sí se escribía. Yo creo. Ya con el paso del tiempo se modificó. Acá tiene otro, dice que... Nació en... Piedra, Piedra Gorda. Ah, Piedra Gorda. El 12 de junio de 1818. Y murió en Nueva York. En Nueva York. ¿Ah? El 19 de junio de 1865. Ay. Y la de acá, me voy a salir para ver si lo puedo tomar más cómodamente, para que lo puedan ver. Dice que es grande por grande su por inteligencia. inteligencia Él vive y vivirá. ¿Cómo ven? Entonces esta es la tumba de el general. No. 
de don Manuel Doblado. Sí, los generales son los que están acá. Los que están de aquel de lado. Vénganse, muchachos. Aquí seguimos recorriendo el panteón. que había más bajito. Sí. Pues vámonos a la de El Ángel ¿Eh? para no interrumpir a los que están rezando. Nos seguimos recorriendo el, el panteón. Ahorita les vamos a platicar otras leyendas. Eh, híjoles, yo creo que por acá. Permiso. Ahí, ¿no? Ay, es que me dio cosa pisar ahí. ¿Eh? Y acá ya no vas a poder pasar. ¿A dónde vas? A la del ángel que está allá. Ay. Bueno. Seguimos en el panteón de aquí en Guanajuato. Esta vez el... les comentamos que aquí están muchos nichos. Están pegados a la, a la pared de la entrada principal. Estéricamente están... Los puedes visitar del otro extremo. Hay mucha tumba, aquí mucha variedad, como tipo en el panteón de Mezquitán. Ahí en Guadalajara, tumbas muy viejas y tumbas, pues se podrían decir, más actuales. Pero lo que les queremos mostrar ahorita son las arquitecturas. Por ejemplo, ahorita voy a ir, a, ir hacia esa que está algo interesante. Sí, con cuidado, porque todo eso se, se hace con respeto. Esta es de Eugenio Herrera Núñez y García, junio de 1893. Pues es un matrimonio, pero... Se vean, vean el tipo de arquitectura, es una, estamos hablando de una tumba ya de más de 100 años. Por ejemplo, allá hay otro obelisco. Vamos a decir hacia allá. Mientras vamos viendo el diferente tipo de tumbas, vean lo que creo que tumbas más como actual esta del angelito. Que sí, es un niño el que está aquí. Que está una de con San Miguel. Pico Rangel González. Quien como un dios pecoso viva San Miguel. Está ahí la clásica figurita de San Miguel derrotando al diablo. Ahí está, qué chistoso. Eduardo Lunar. Hay unas tumbas que son, pues, la tumba tradicional, la, con lo que estamos aquí actualmente. Otras que están así nomás en el piso, como este que es un cuadrito. No sé si aquí está el cuerpo completamente o, o incinerado. Pero esta tumba es la sección 4 de, sindica, de sindicatos industriales y similares de la República Mexicana. Así que esta recuerda a los compañeros cedidos el 22 de... Enero, febrero, marzo, abril de 1937. Creo que esa es la, una de las que decía Cintia de sobre los mineros, o no estoy seguro, porque aquí está Juan Anungio, Antonio García, esta cosa, pues un poco fallar el estabilizador, Simón Soto. Y Luis Fonseca. Ah, y aquí hay otro. Reinaldo Díaz. Y a ver, vamos a continuar ahorita. Puede acomodar el, tanto el estabilizador y el micrófono para seguir aquí en el recorrido en el panteón. Aquí nos, luego nos vamos a encontrar tumbas de todo tipo. Están allí al fondo. De hecho, todo lo que es la periferia del, del panteón está lleno de nichos. Ahí se alcanzan los pequeños nichos ahí al fondo. Está ahí a la izquierda. O sea, esto habla de que el panteón está, yo creo que hoy, casi a su 100% de capacidad. Y sí, vamos ahí atrás. Bueno, lo, lo que le hablo aquí. Esas tumbas también ya un poquito, pues, abandonadas. Ya ahí son de 1908. O sea, lo que le digo que hay tumbas de ya de más de 100 años. Y capaz que hasta en una de esas nos vamos encontrando alguna más. Casi de 200. No, bueno, no se crean. Uijijo Filberto Onoa López. 
agosto, ah caray, agosto 22 mil, bueno, les faltó ahí, 22 de, agosto 22 mil 954, ya, ya, ya. Aquí se, se siente mucha calma en el panteón. Allá hay unos nichos que están abiertos. Imagino que ya exhumaron ya los, a las personas que estaban allí. Ya nos comentaba uno de los guardias que por aquí dentro del mismo panteón. A ver, bueno, antes de esto vamos a ver esta. Esta es una tumba Spence in a Treum. Está en latín, según yo. 1879. Sí, es lo que le digo. Esta tiene más de... Anda por 150 años. 1879, 1879. 79, 29, no. 79. 130 años. Estamos hablando de una tumba de 130 años. Y vean qué bien conservada está. Bueno, ahí está. Creo que como da la ilusión de ser una cruz de madera, pero es puro, pura cantera, puro material. Acá seguimos. Fíjense, esa, esa tumba es otra que veo con ese símbolo. Como un tipo imán. Ahí atrás. No sé qué significa. La otra más antigua, esa es más actual. Es ese nicho que tiene ahí como la forma de una... Con su cactus y todo. Está muy bonito este. Y hacia arriba está otro nicho, también de más de, de 100 años. Que el, nos comentaba el guardia que antes por este lado era en la entrada las, al Museo de las Momias. Eh, había, hay una puerta de caracol que era donde se, se hacía el socavón, que de hecho aquí a espaldas es la entrada, está el Museo de las Momias. Bueno, esta vez es que la es de caracol, le llaman el socavón. Aquí la gente entraba, veía las momias. Creo que una lagartijita ahí anda. A ver si se alcanza a ver. Ahí se escondió. Bueno, decían que... Entonces, ¿qué será? Bueno. La gente entraba a, este, a, estas, a estas tumbas, bueno, a estos... A este socavón a ver a las momias... Creían que era de cartón y les arrancaba un pedazo y a veces hasta las probaban. Ah, caray. Entonces, este, eso era antes de que estuvieran en vitrina. Entonces, varias momias se fueron deteriorando por esas ideas de la gente. Y nos cuenta que, hay, que la gente cree que solamente hay una escalera de caracol. No, en realidad eran tres. Pero no nos explicó esas tres escaleras si van hacia algún túnel o al mismo museo. Pero antes por aquí era la entrada. Vamos a ver esta tumba de aquí atrás. Les sigo recordando que se suscriban. Vean esta, qué bonita. Socorro y Chevo. Tiene un Cristo que pues ya está medio, el vidrio ahí medio opacado. Y dos vírgenes, una con el niño Jesús. Esa pues se la desapopan, pero no va a ser la zapopan. Es, de hecho no sé, porque hay una muy parecida. De 1990, o sea, no es, no es una tumba tan, o sea, sí, es, sí tiene sus añitos, o sea, estamos hablando ya de los noventas, 30 años, vamos a ir aquí ahorita a esta, esta que está aquí al lado, se ven muy, muy interesantes. Esperemos que hasta el momento les esté gustando este contenido, que venimos ahora aquí a, nos animamos a irnos a Guanajuato, a traer un poquito diferente de las leyendas de acá, de esta ciudad que la verdad a mí me encanta. Telesófono Rangel. De hecho, fíjense, esta, este símbolo han tenido varias, varias tumbas. No sé, no sé qué es. Esa como tipo de herradura. Era en 1919. Allá está Eusebia Rangel de Ortega, Cheva. Juliana Raquel Rico. Vamos a esta de aquí a la, estas dos. Compromiso. Esta es... Hay alguna ya está complicado leerle. 
Pero aquí la persona murió a los 46 años, en 1951. Fíjense, es lo que le digo, esta, esta tumba está más al... Como a ras de piso, sí tiene un poquito de relieve. Lo que hay una, pues mucha variedad, estamos hablando de muchos estilos, de un cementerio de más de 150 años. Fíjense, esta ya no tiene la, la placa. Entonces se queda en pie lo que es la, el monumento a la cruz, pero pues hoy estamos viendo este de aquí atrás. Que ya pues por el, el tipo, imagino que la edad, el tiempo y todo, ya se, se terminó cayendo. Y todavía dice recuerdo, pero pues ya no dice gran cosa. Vamos a ir a estas dos de acá. Y te las voy a enseñar este portón que creo que era la entrada a, las, a lo que era el Museo de las Momias antiguamente. Esta se me recuerda mucho a la tumba de Nachito de ahí del Panteón de Belén. Porque da con la, la tuna tú de fuera. María Bejar. Fíjense, aquí otra vez está ese, ese símbolo de herradura. No sé qué significa esa herradura. Por 1855, 1882, o sea, no, no fue tanto. Que por allá está Cintia. Les voy a enseñar esta de aquí atrás que también se ve antiguo. A ver, vamos a ver esta de aquí. Bien, esta. Chicho. 1934. Luego está. Esta otra de acá, que es una piedra con una cruz. Y ya les voy a enseñar lo de aquí atrás, ese portón. Ahí donde está la Cintia. Según yo, ese portón es donde se entraba también antiguamente a las momias. Me dijeron que hicieron pues, cerrarlo porque era mucho desorden el meter a la gente aquí por el panteón, pedir que entraran ahí. Y es donde nos dice que creo que están las, las escaleras de caracol. Cintia está haciendo ahí la toma. Y pues yo de este lado creo que ya termina esta parte del museo. Ah, no, esperen, déjenles enseño esto. Esta tumba que creo que sí vale mucho la pena. Está, imagino que es San José, cargando al niño Jesús. José Ramírez falleció el 27 del 47, padre de dos hijos, tu esposo y hijo te recuerdan. Con devoción y perpetuidad. Bueno. Entonces yo aquí dejo esta parte y lo seguimos viendo. Eh, aquí en Guanajuato, eh, la primera tumba de la que se tiene registro es del 30 de abril de 1861, perteneciente a María Gerarda Zamora. Mientras que las tumbas más visitadas por su belleza son las que están viendo ustedes aquí enfrente de nosotros. ¿De quiénes son? Es una es de María de la Luz Obregón de Castañeda, cuyo esposo mandó erigir la estatua de una virgen dolorosa que muestra la tristeza por su pérdida. Es esta que estamos viendo aquí, ahorita les vamos a hacer unos acercamientos. La leyenda refiere que cuando don Francisco está a punto de morir, pide que junto a su tumba esté un ángel alado, señalando al punto donde él y su esposa volverán a encontrarse. Por eso es que el ángel, si tú te fijas, señala hacia lo que es el cielo. Uh -huh. Porque él eso decía, que cuando se fueran, juntos iban a volver a estar en el, en el cielo. Entonces, este... Aquí vemos lo que es la tumba. Se fijan el trabajo de... de es, es mármol, ¿verdad? Sí. O granito. Mármol. Y ahí tenemos el nombre de, del señor. Francisco Castañeda. Diciembre 16 de 1898. O sea, imagínense desde cuándo está este... Pues el cementerio pues es, ya es muy muy viejo. Y pues aquí está el ángel que, que comenta la historia. Pues que está apuntando hacia arriba. Diciendo ella y yo nos vamos a encontrar. De aquel lado y de este otro lado pues está lo que es la virgen vamos haciendo un viento una virgen dolorosa que la puso pues para lo que es su su esposa igual la tumba con muchos detalles muchos grabados 
Y este... Les voy a enseñar acá de este lado la tumba. Y sí, les digo, ahí dice... La señora Doña María de la Cruz Obregón de, Casta de Castañeda nació en agosto de 1830, falleció en abril de 1898. Quedan de la que fue madre modelo, dama caritativa, tierna esposa. Entre los suyos, hondos dos desconsuelo, en los demás una memoria honrosa. Sus despojos aquí, su alma en el cielo. Así que esa es la historia de la tumba de Doña María de la Luz Obregón de Castañeda. Estas columnas que están viendo en este momento, les vamos a platicar quiénes son estos personajes que se encuentran aquí. General Florencio, a ver. Esta tumba que ven aquí, se dice que está bueno hacia el poniente del panteón. Esa primera es de Florencio Antillón, el gobernador derrotado por Porfirio Díaz y muerto y enterrado en 1903. Esta otra columna que vemos aquí es en memoria del coronel Cecilio F. Estrada, sepultado en 1906. Ese hombre era uraño y osco, de origen humilde. Fue un severo liberal que en 1877 hizo valer a balazos las leyes de reforma, dispersando a los rezanderos que violentaban la norma. Yace en torno a un mar de cruces. ¿Ya viste los que son como guerras de león? Ya sé. Sí. Y bueno, les mostramos. Coronel Cecilio F. Estrada, 16 de mayo de 1906. La columna tiene como... Sí, como unas garras, ¿verdad? Sí, como de león. De león. Sí, se retrae la cabeza. Y sube así hasta allá. Y me voy a hacer un poquito más para atrás para que vean el gusto de Cecilio Estrada. Y les voy a mostrar la de acá. No voy a tener un largo alcance, pero si se fijan, esta es la de Florencio Antillón. Esta no tiene esas garras como la anterior, pero aquí está. General Florencio Antillón, febrero 1830, febrero 1903, recuerdo de sus hijos. Y bueno, tenemos aquí la columna. Y hasta arriba el busto del el general Florencio. La siguiente escena que verán a continuación me encuentro recorriendo parte del cementerio iba completamente sola y se escucha una conversación de un niño con una mujer Juzgue usted Bueno, entonces seguimos aquí en el cementerio este, ustedes se fijan, pues es un cementerio muy viejo eh, ya les venía platicando al principio de, de la, del video que es en el inaugurado 1861 entonces lo que quiero que observen es eh, la arquitectura pues que llegan las que tienen las tumbas que es lo que es como lo más característico de este cementerio por ejemplo vean esta eh, no son como las tumbas clásicas que normalmente vemos por ejemplo nosotros que somos de guadalajara son tumbas un poquito más este, elaboradas y normalmente las que son de, de años de los principios del cementerio son las que son de esa forma como esta, tiene lo que es como su barandal. Y este, por ejemplo, es del señor Pedro Paró Maranda, 1889-1944. Acá de este otro lado tenemos lo que son todas las gavetas que tiene este panteón. De hecho, también si sí, te les voy a mostrar... Ahí arriba hay una que es de un maestro llamado Corky González, que era técnica de la cerámica, porque se dice que aquí hay un, unas tumbas de, un, de artesanos, de artesanos que eran eh, pues importantes pues aquí en este, en este lugar. 
es la Sociedad Filantrófica de Artesanos y se, el, es para Pedro Munguía, eh, una de esas tumbas, pero no, no lo he logrado localizarla. De este otro lado, les muestro, Miren, por ejemplo esta, Nací inocente, muere ignorante, perpetuidad, Freire José E. Aquí tenemos una de un profesor, 1924. Acá de este lado, eh, alguna vez que yo vine a este cementerio, me llamó mucho la atención una tumba que está por acá. Se las voy a mostrar a ver si podemos este, pasar. Nomás déjenme ver por qué parte logro entrar. De este lado hay unas escaleras, no sé para qué sean. No, hay otra parte, no lo conocía. Bueno, ahorita les muestro la tumba de este lado. Pero pues estamos viendo este tumbas, les digo, ya muy, muy, muy viejas. Lo que quiero mostrarles es esa que está ahí, esa de ahí. Esta. De hecho, si se fijan, tiene sus, su cancelito. Y en el piso tiene una cruz. Y les voy a mostrar de quién es esta tumba. De la familia Aranda. Vean, está muy bonita. Su puerta. Todo el, el estilo que tiene arquitectónico. Este, y aquí pues se encuentran varios eh, familiares, pues, de la, bueno, la familia Aranda. Matías Aranda, 12 de junio de 1893. Luego aquí abajo está el doctor Arturo Aranda. Él murió en el 1927. También está un niño, Marcelino de Aranda. Él murió en 1905. Y otro niño más que murió el 21 de enero de 1913. Más abajo viene el nombre de otra persona que se llama Flora Aranda de Santibáñez. Ella murió el 20 de agosto de 1895. Y finalmente de este lado está otra persona, aquí, de este, aquí dice el nombre Ingeniero Manuel Aranda, febrero de 1952. Como ven, vamos a caminarle un poquito para acá. Para mostrarles el fondo de, de allá del panteón. Y de aquel lado no sabía que de ese lado hay otra sección. Eh, quizá no vamos a pasar esa sección porque tenemos el tiempo muy medido. Eh, venimos ahora sí que en un tour express para grabar aquí en la ciudad. Pero bueno, miren, también vean esta tumba. Lo viejitas que son. ¿1951? Bueno, o esa no tanto, pero pareciera que fuera una tumba así como de las más antiguas, de los 1800. Aquí tenemos otra, que también vean el trabajo. Muy, muy, muy artísticas. Carlota Torres Marmolejo, 4 de noviembre de 1911. 2 de febrero de 1977. Y seguimos recorriendo. Hoy es, el día está muy soleado. Nos venimos de Guadalajara y este, allá todo el tiempo estaba lloviendo. De hecho, creo que dicen que sigue lloviendo. Pero aquí está, nos está haciendo eh, paro el clima. Miren, por ejemplo, esta tumba que dice Memoria de la niña María del Carmen Chico y Chico, julio de 1916. Esta otra, Matías Pérez, 29 de abril de 1902. La señorita Margarita Hernández. Y uf, una cantidad tante de, de personas que están aquí sepultadas en este cementerio. 
está de repente complicado pasarte entre las tumbas. Quiero llegar allá al fondo para mostrarles. Si no, antes mostrar esta de acá, que también quiero que vean cómo se ve el, eh, la tumba. Los detalles que tiene. Como si tuviera una manta. Pero la, esta parte está muy extraña. De hecho, lo único que dice la placa es Doctor Alfredo Dugués. Ah, miren, este, el doctor Alfredo Dugués, sí había visto algo de él, pero se me está yendo el dato, se me está yendo el dato, pero está bien interesante esta tumba. Juanita Márquez, también vean esa ya cómo está, como de lado. Y aquí, por ejemplo, esta ya se sumió. Ya se sumió. Y así, si alguien pisa ahí, se va literal para abajo. Aquí está esta otra. De 1878. Y si se fijan, en esta ya se aprecia eh, que, que la lápida ya se reventó con el tiempo. Pero vean, tienen sus cancelitos. O sea, están muy bonitas. Y esta otra que es de José Santos Acosta, de 1897. Es un museo, la verdad, museo, un panteón muy bonito. A mí en lo personal me gusta mucho. Y miren, esta es la tumba que les digo que ya está, pues ya, se sumió. Les voy a mostrar acá, de este lado. Tenemos otra pared, es muy similar a lo del Panteón de Belén. Este, los arcos arquitectónicos, las paredes con lo que son los nichos. Y pues tenemos de todo, o sea, de todas las fechas habidas y por haber. 1919, 1873, 1938. Se fijan, les decía que aquí tenían que pagar perpetuidad. Y por lo que veo, las que sí pagaron perpetuidad dicen en la placa, perpetuidad. Digo, no sé si tenga algo que ver. Miren, aquí está la que les comentaba. De la Sociedad Filantrópica de Artesanos. Y es la tumba hacia sus, al socio Pedro Munguía. Él murió en 1873. Esta tumba es de las importantes, pues, aquí en el cementerio, por lo que es, por la Sociedad Filantrópica de Artesanos. Vean qué bonita está esta. Lorenzo Guerrero, en 1902, y se fijan, aquí también dice perpetuidad. Bueno, y seguimos caminando por los pasillos de este cementerio. Pues seguimos rodeados pues de gavetas con fechas este, muy muy antiguas de los 1800 y hay otras ya un poco más recientes, eh, pero la mayoría son 1884, de 1909 y esto es como una panorama, un panorama de, del cementerio. Les muestro un poquito de acá. Ahí se ven las columnas de los generales. Esas dos de ahí. Esas dos. Y aquí abajo se oye ruido. Han de ser, no sé, algunas... Creo que aquí abajo es donde están las momias. Aquí a la vuelta está el, el, el museo. Miren, aquí está una tumba de, un, de alguien pequeño. Sus juguetitos... Y todo Manuela del Moral 
Miren, por ejemplo, esta Manuela del Moral y Otero, 18 de noviembre de 1909. Sí, o sea, vean esta. Manuel Godoy, 1889, 1878. Y bueno, aquí esta parte, creo que dijeron que era una capilla. Pero bueno, esta parte ya está así, pues ya no funciona como tal. Y, y ahí había lo mar tenemos esta otra de aquí vean María Guadalupe T. Yepes 17 de septiembre de 1881 o sea, cuánta gente ya hay aquí desde hace tantos y tantos años a mí lo que me sigue impactando son las tumbas o sea como es su arquitectura y miren esto de aquí es lo que dijo el señor que era la capilla yo me imagino que aquí este, se oficiaban también lo que eran las misas de pues de ah también hay como unas gavetas nomás que no creo que logre pasar el estabilizador pero a ver, lo que me dice, alcance a ver. Y pues acá de este lado tenemos más lápidas, que de hecho de las importantes pues son las que están de aquel lado. Eh, de este lado no sé si me vaya a estar escapando alguna. Omar también está grabando contenido de este lado. Entonces, este, pues ahí vamos a tener de todo un poquito para mostrarles. Miren. Las paredes de antes. Por ejemplo, este. O sea, aquí en este está ponen el día... Este, la edad que tenía cuando falleció. Miren. John Scott Butler, 1875-1951. Y bien, aquí está otro más. Patty Everhart Butler. Octubre 30 de los 1988. Murió en octubre de 1944. Hombre. Muchísimo. Esperamos que el episodio haya sido de su agrado. No nos despedimos sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, Facebook, Spotify y YouTube como La Carroza Podcast, TikTok e Instagram como La Carroza Paranormal. Los esperamos en el siguiente capítulo de... La ciudad de Guanajuato, episodio número 3.